大家好，在这期视频当中，您将学到2021年免费数字化生活教程——微软 Windows 10系统远程 SSH 连接、火车头云 Linux 系统的安装和配置教程。我是老罗，大学生们叫我罗叔。我的频道专门为大家分享数字化时代的免费资源及知识，通过通俗易懂的方式帮助各位打造数字化生活。数字化生活，请关注老罗。大学生们总爱私信老罗说：“罗叔，我刚知道你的频道，错过了很多精彩，怎么办？”那觉得好，请点个赞；觉得可以，订阅一下并打开小铃铛后继续看，实时推送小铃铛。新视频一出，立马把你来召唤。微软 Windows 10 SSH 远程连接 Linux 云的视频章节，我们分四个部分：第一部分注册前准备，第二部分注册流程概述，第三部分注册过程演示，最后一个部分上期流程回顾及问题解答。微软 Windows 10系统 SSH 远程连接的材料准备分五个阶段。首先，网络，如果有本地的代理，请配置好代理，并在浏览器中的代理服务器选项中查看代理服务器的相关信息。待用，设备，可以上网的设备即可。邮箱，可以收到邮件的邮箱即可。在这里，我们是用火车头云来进行介绍，因为前两期关于火车头云的视频，很多朋友就在问：“老罗，你有 macOS 系统，我没有苹果电脑，我只有 Windows 系统，怎么办？”那我们就接着之前的火车头云来讲述微软 Windows 10系统怎么样远程连接 Linux 云。在这里，你要使用你的 GitHub 账号登录 r e a l w a y 云，并按前两期 r e a l w a y 配置的云桌面设置视频中的描述，部署好火车头这个项目待用。本期还是拿火车头这个项目举例。最后就是耐心，耐心是玩转任何免费资源的前提。这里还友情提示一下，网络的免费资源都具有时效性、有局限性，厂商随时可以收回。所以，如果不满意，请购买收费资源。对于本频道的所有视频，根据时效性，会在视频下方创建一个置顶评论，用来及时更新内容的发展变化情况。请大家及时关注视频下方的置顶评论。微软 Windows 10系统 SSH 远程连接 Linux 云的操作流程，这里还分为五个流程来说。首先要安装 Node.js， 我们要到。Node 这个网站上下载它的安装包进行安装，安装好之后，我们就要利用 Windows 10自带的 CMD 命令执行 WS Tunnel 的这个命令进行安装 WS Tunnel， 这是 Windows 的命令行啊。然后呢，安装好之后，我们就要部署火车头这个项目。我是部署火车头这项目，你就要根据老罗叔叔频道前两期关于 Real 微云的视频自行补脑，安装好火车头这个项目，并自定义自己的域名。这里老罗为了防止重复，我就定义了一个叫火车开头的域名。部署好项目之后，就要用 CMD 连接 Real 微云。这里要通过 Windows 10的命令行，并使用 WS Tunnel 命令连接火车头云。我们之前的那个部署的项目叫火车头云，在这里要注意啊，本地有代理，请加上代理服务器地址及端口号在命令中。当敲回车键后，命令行就会卡死，表示成功。那这时候。请切勿关闭窗口，一定要保留窗口。在这同时呢，我们要利用 Windows 十中的 PowerShell 命令行，因为 PowerShell 已经预先安装好了 OpenSSH， 所以我们利用 PowerShell 中的 SSH 进行一系列的登录，然后进行安装、伪装等操作之后。便可以远程登录及使用火车头云了
。这个具体的详细情况，请看前几期的视频介绍。至此，你就可以对远程的云进行很多自己喜欢的实验操作了。好，欢迎大家来到罗叔的桌面。我们先打开 Chrome 浏览器，输入 node 点 js 这个软件的网址进行下载。好，下载好了，我们双击进行安装。Windows 环境就是下一步、下一步、下一步、下一步，安装好，点关闭，结束。好，现在打开 CMD 命令行。npm install ws tunnel。好，安装好了。好，然后在你的项目中把你的这个域名给复制出来。按照老罗的这个格式进行输入，当卡住了，这样一闪一闪的，就说明可以进行 SSH 的远程连接了。这里要注意啊，杠 proxy HTTPS 这个是你的代理服务器。好，用 PowerShell 打开 SSH 进行连接。好，输入密码，火车头的密码一样是安靠罗。好，你看现在有了，登录火车头有 root 权限了。这一期录制是在国庆节的最后一天，所以说 Railway 并没有封任何账户啊，还是可以使用的啊。被封账户的朋友呢，自己想想怎么回事了。好。开始进行安装 VNC Server。其实这个东西都差不多，多开窗口，保持一个窗口不要关闭，开另一个窗口。好，现在来伪装，把 VNC Server 的名字改掉，改成 d a Server。这个具体的，请参看之前的老老叔叔频道的视频，都有说。这里都是在替换啊，替换一些关键字，防止 Railway 厂商又开始小气了。这都是怕厂商小气做的一些伪装。替换掉一些关键字。这个之前的 Railway 的视频都有说过。关键点其实还是在于，你要找到自己本地的代理服务器。比如说老罗用的是 localhost 幺二七点零点零点幺 ，HTTP 或 HTTPS 的端口幺零八零。所以，所以我就使用了1080。那这里开始创建 VNC 的密码，就是 VNC 客户端连接上去的密码。好，创建好了之后，把这个进程 Q 掉。现在开始安装桌面。因为 Railway 云有些地区
不给中国大陆地区连接，所以有可能要使用代理的方式来进行连接。厂商都被羊毛薅怕了。桌面 ，Linux 桌面安装过程有点长啊，请大家稍安勿躁。好，这里填一。这里出点小插曲啊，断链了啊，链接断开很正常的，重新再给它跑一遍。好，重新跑。他说什么一个 catch， 缓存被锁，等它倒数多少秒解锁，你给它等吧。这也是一个 trouble shooting 排错的过程啊，所以老罗也把这个放在视频里面了。碰到这种现象不要急，好。其实没有倒数多少，那就安装好了。那我们现在就要开始用本地的 VNC Viewer。那准备登录了。好，先输入 VNC， 把 VNC 服务器启动起来。好，这时候火车头端的。VNC 服务器被启动了，我们再打开一个新的 PowerShell 的窗口，来调用远程 Railway VNC 的一个进程，输入密码安克罗，好。进程调用好了，我们就是可以使用 Windows 时尚的 VNC Viewer 进行远程的桌面登录了。好，端口五八四五啊，前期视频也是相同的这个端口，只不过是在。我的 macOS 上，苹果电脑上进行演示的，这次在 Windows 十上演示，你看进来了吧？其实都差不多的。好，这里老三样我们就不跑了，我们来跑一下，等等等啊，看看 CPU， 看看内存 ，apt install。Mate system monitor. Do you feel it helps? You can help Mr. Lao Luo give a thumbs up. Your hand is the master. Do it a few times. 好，你看出来了啊！等等等出来了，整个服务器有六十四颗 CPU， 大概二百三十七 G 内存。好，我们这里看一下啊，所有的进程在这里都是 established， 这样才能保证连接通畅。没有任何断裂，而且这个 proxy 的设置你要设置正确。我是用 HTTP 的1080端口，大家这里要注意一下，查看自己的本地 proxy 的 IP 地址和端口，在自己的浏览器里边的代理服务器选项卡中查看。
好，上期流程回顾及问题解答，免费 OK 淘淘云 S S H 配置教程的回顾，四个部分。首先要登录 OK 淘淘云，然后上传文件到自己的 GitHub 账户中，之后根据自己之前部署的 Git 链接，对你自己的 OK 淘淘进行部署。最后就是安装桌面以及 VNC， 并远程登录。你自己的 OK 头头云，好，这里对朋友们在视频下方留言或在群里提出的问题进行一些解答。有朋友很多朋友了，就在问能否使用 Windows 系统来部署。那么本期就是针对大家集中提出的问题，出了一期新的视频，用 Windows 来进行部署，详细介绍了。在 Windows 上如何安装 WS Tunnel， 以及使用 SSH 进行部署。有很多朋友问，哎，我为啥我的账户被 OKTOTO 封了？因为 OKTOTO 这个公司相对较小，相对于 Railway 火车头云来说，比较严格，也比较小气，所以被封了，有时候运气不好是会这样的。还有一些朋友问。我注册了 OK 头头云，但显示在等待名单中，为什么？这还是上一个解答吧。OK 头头是比较小气的一个公司吧，他为了限制人数，很可能就设置了一个等待名单，然后来限制更多的人去使用他的免费资源